ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀውና አንተ የሚቀርበው ሰፊው መዳር የተሰኘው መሰናዶአችን አሁን ጀመረ በዛሬው የሰፊው መዳር መሰናዶአችን ደግሞ ከባለፉት ሳምንታቶች የከተሉ ውይይቶችን የምናደርግ ነው የሚሆነው ሀገር ግንባታን በተመለከተ በምን አይነት መልኩ መሄድ አለበት ስካውን በሄድ ኢትዮጵያን በሄዱባቸው ረቀቶች እንደ እክል የሚቆጠሩ ችግር የነበሩ በጋራ ያላግባቡ ጉዳዮች ምንድናቸው የሚሉትን ያነሳን ውይይት የምናደርገው ነው የሚሆነው በዚህ ርሰ ጉዳይ ላይ ደግሞ አብረውኝ ውይይት እንዲያደርጉ የጋብ ስኳቸው ምሁራን አሉ እነሱ ላስታውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንገባ ነው የሚሆነው በዚህ በስተግራይ በኩል የምትመለከቷቸው ረዳት ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ ይባላሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም የሙዚየም አስተባባሪ ናቸው እንዲሁም ደግሞ በዚህ በስተቀኝ በኩል የምትመለከቷቸው ዶክተር አልማው ክፍለ ይባላሉ በኮቶቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የህግና የታሪክ መምህር ናቸው እንግዶቼ ጥሬና ክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ እጅ ጋር ያመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የሀገር መስረታና የሀገር ግንባታን ርዕሰ ጉዳዮች አንስተን በርካታ ሳምንታቶችን سنውያይ እንደነበር ይታወቃል ዛሬም የዛን ክፍልና የመጨረሻውን ክፍል ለዛሬ ይጄ ቀርብ ያለው አሁን እንግዲህ ከናንተ ጋር ለመወየት እንደነገርኳችሁ ኢትዮጵያ መንግስ ከተመሰረተባት ረጅም ጊዜ እንደሆነ ይታወቃል በዚህ ከረጅም ጊዜ ተቆርጠረው የሀገር መስረታ ግንባታው ላይ ገርን ስንመጣ ሁሉም በጋራ የተገባባበት ጉዳይ እንደሌለ ደግሞ ይታወቃል ለዚህ አሁን እዚህ መዛም የሚፈነዱ ችግሮችም ለውጥም ተከሰተ ከትላንቱ ሚሻል ጊዜ መጣም እንኳን እየተባለ ሰዎች በጎራ በቡድን ተከፋፍለው የሚጨቃጨቁባቸው ጉዳዮች አሉና እነዚህ ችግሮች ላንዴና ለመጨረሻ እንዲፈቱ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅባችሁ እንደምሁርስ ምንድነው አስተዋጽኦ ማብረከት የሚቻለው የሚለውን ነገር ነው መናነሳው በመጀመሪያ ግን ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ጋራ በተያዘ እንደው ኢትዮጵያን ስናስብ ከመስረቷ ጀምሮ ሰዎች አለግባባ ያሉት በምን በምን ጉዳይ ነው እንዴስ እሱን አንስተን ብንነጋገር ፕሮፌሰር ወድር ሱለታን አመሰግናለሁ የሰው ልጅ ነን ሁላችንም በሰው ልጅ ነጣ ደግሞ ኢትዮጵያ ድርሻ ከፈተኛ ነው የአፍሪካ ቀንድ ከፈተኛው ድርሻ ይይዛል የሰው ልጅ መገኛ ነው የተባለ ነው የመንግስት ስርዓት በኋላ የሚመጣ ነገር ነው ግን ሰው እዚህ አካባቢ ሲንቀሳቀስ ነበር ወደና ምንል ከሆነ እዚ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የአፍሪካ ቀንድ የተቀደሰች ቦታ ናት ማለት ነው እና መጀመሪያ ምን ውስጥ አለን የሚለውን ነገር ካወቅ ስርዓት እንዴት እናበጃለን የተበጀውስ እንዴት ነው ችግሩ የሚለው ውስጥ እንገባለን ከዛ ከተፈጠረው አፍጥካሪ ያለን ኩርኝት እና ችግሮች ላይ سنነጋገር ስራታችንን በየጊዜው ማሻሻል እንደምንችል ማንሳት እንችላለንና የሰው ልጅ መገኛናት ምንራት ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ምን እንደማስተዋወሰውና እንደማነሳው ከራስ ዳሽን እስከ ዳሎል ድረስ በጣም ሰፊ ምህዳር አለ ይሄንን ያዘች ቦታ እናት ኢትዮጵያ አሁን የዛሬው የፖለቲካ ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ ምህዳር ያላት ናት በዛህይወት የታወቀች ቦታ ናት የሃይማኖት መጻፍት የሚያውቋት ቦታ ናት እና የተቀደሰች ናት ነው ቢጀም ጀምረው የተቀደሰችዋን በፖለቲካ ሂደት ማርከስ እንችላለን ማበላሸት እንችላለን ማጥፋት እንችላለን ያ በእኛ ቁጥጥር ስር ያለ ነገር ነው እና እሱ ከመሆኑ በፊት እድገታችን እና ሂደታችን የት ቦታ ነው የደከምንበት ጥፋቶቻችን ስም እንድነው ወደሚለው ወንገባ ደስ ይለኛል ለኔ ከተፈጠሩ ጋራ ያያለን ዝምድና ነው ችግሩ ከሰው በላይ አፈራለን ውሃ አለን የሰው ጉልበት አለን ዛሬም ለማኞችንም ለምን ሆነ የሚለው ነገር ነው የፖለቲካ ችግሮች ሊኖሩ ይችላል ግን የተፈጠሩ ሀብት አጠጋቀማችን ችግር ያለበት ይመስላል ወደ ታሪክ ወደ ኋላ سنመለስ አክሱም በተፈጠሩ ሀብት ምክንያት ወደመችን ይላልን የጥንት አክሱም ዳማት አክሱም የመንገስት ምስረታ በኢትዮጵያ መቼ ጀመረን የሚለውን ነገር አርኪኦሎጂን እስክና አጥረተን እስክናውቅ ድረስ በዚህ ዘመን ተጀመረ ማለት ይከብደኛል ለኔ 3000 ዓመት ቀላል ነው ከዛም በፊት ስርዓት ነበር ብሎ መናገር ይቻላል ግን ማስረጃ ስለሚጠይቅ የታሪክ ሂደት አርኪኦሎጂው ገና አልተጀመረ በሂደት እናውቀው ብዙ ሚስተር አለ በየ ነውና መገመተው ያ ብዙ ማከራከረን በዚህ በሆርን ኦፍ አፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ እንቅስቀሳዎች መኖሩን መጀመሪያ መቀበሉ ላይ ነው 
በሂደት እንዴት ተለውጦ ዛሬ ድረስንበት ኔሽን ስቴት ቢልዲንግ ጥያቄ በ200 አመት ባልሞላ ጊዜ የመጣውን ጥያቄ እንዴት እናስተናግዳለን ወደሚለው ስንሄድ ከአክሱም መድከም በኋላ ላሊበላ መነሳት ሌሎችም ከታችም ከመስራቅም ከመራብም የነበሩትን አስተዳደሮች በዝርዝር መሄድ ያስቸግራል አሁን ግን ያክሱም ድክመት አንዱ ትልቁ የተፈጠሩ ሀብት አጠቃቀም ላይ ችግር ነው እንላለን በመካከለኛው ዘመን ታሪካችንም ረሃቦች ብዙ አጥቅት ሆናል ብዙ ረሃቦች ነበሩ ለዛ ረሃብ ምክንያት የተፈጠሩ ሀብት አጠቃቀምና ያስተዳደር በደል ነው ብለን መናገር እንችላለን እነዚህን ነገሮች ይዘን ዛሬ የዛ ወራሾች ነንኛ በህይወታችን ብዙ የረሃብ ዘመኖችን አሳልፈናል በእኔ መድብ እንኳን በጣም ብዙ ረሃብ አይቻለሁ እና ሰቆቋን መናገር ይከብዳል ያላለፈበት ሰው ቀል ይመስለዋል ረሃብ ምን እንደሆነ እሱን አሳልፈናል ለዛ ችግር ያ አስተራደር በደል ሊሆን ይችላል የተፈጠሩ ሀብት አጠቃቀም ችግር ሊሆን ይችላል ዛሬም ዛሬም ባለንበት ሁኔታ የመንግስት አወቃቀርነ ስርዓቱ የተለያየም ቢሆን በብዙ ሚሊዮኖች በራህብ ውስጥ ናቸው ራሳችንን አልቻልንም ማለት ነው እነዚህ ሂደት ስናይ ምን አይነት መንግስት ያስፈልገናል የሚለውን ጥያቄ ላንሳና ደረጃም ጊዜ ከ አስራራተኛ ክፍለ ዘመን እስከ 20ኛ ክፍለ ዘመን የነበረን የአስተዳደር ሰዓት አንድ ምንጭ ነበረው የሰባና የሰሎሞን በተለይም ሰሜኑን በተመለከተ ያኛው በሃይማኖት ተቋም ጋር ተደግፎ የስልጣን ለጅት መስይ አስፈልጋነት ብዙ ማከራከርም ነበር ረጂም ጊዜ የቆየ ነበር የዛን ቦታ የሚመኙት የስልጣን ተፎካካሪዎች ይገዳደሉ ነበር እሱ ግልጽ ነው ብዙ ጦርነቶች አካሄደናል አምባዎችም ሰርተን በአምባዎቹ ማቆየት ተገደው ነበር በዛ ጊዜ ነበርው ወራሽ ናቸው የተባሉትን በሙሉ አንድ ቦታ ሰባስቦ ማቆየት ይግድ ነበር የተራራ ህዝብ ላይ ደግሞ የተወሰነ አስተያየቶች አለኝ ለህኞች ነን ተጠራጣሪዎች ነን ይም እንደ ችግር የባህላችን ችግር ነው ብለንም ወስዶ ነገር ነው እሱን አልፈን አሁን ዘመናዊ የሚባለውን ከቴትሮስ እስካሁን ድረስ ያለውን ስንወስዶ የሳባና የሰሎሞን እስከ ኃይለ ሥላሴ ተከትሎ መጣና አቤዎቱ ደግሞ አዲስ አይዲዮሎጂ አመጣ ማለት ነው አዲሱ የዓለም አቀፍ ሂደት ውስጥ ገባንና መደብ ፈለጋ ውስጥ ገባን ስልጣን በመደብ ነው የሚያዘው የሚለውን ጭብጥ ነገር ይዘን እዛ ላይ ስንሽ ከረከር አንድ አንድ ዘመን ብዙ ልቂት አስከተለብን ምክንያቱም መደቡንም በስርዓቱ ሳናገኘው የስልጣን ማቆሚያውን ለጅትመስ ይሁንም ሳናገኝ አሁን ያለንበት ቦታ ገባን አሁን ደግሞ ወደ ኤትኒክ ለኔ ቢሄር ቢሄር ሰብ ህዝብ የሚለው ትርጉም ብዙ ጊዜ ስለሚያስቸግረኝ በባህል ነው ማየት የምፈልገው የባህል ሰው ስለሆነ እንኳን ግን በኤትኒክ ፌዴሬሽን እንደሚስና ስንናገር እዛ ደግሞ ሌላ ችግር የገጠመን ነው የኢትዮጵያን የህዝቦች አሰፋፈርና ዝንቅነት በባለፉት ሺዎች አመታት ሲዛነቀ ነበር ህዝብ ነው ያ መዛነቅ የፈጠረው መተሳሰብ አለ መተሳሰር አለ እንገመዶቹ አሉ ብዙ ማስረጃዎች መጥቀስ ይቻላል ሰሜን ያለው ህزب ደቡብ ዛሬ እናገኘዋለን ደቡብም ሰሜን ውስጥ እናገኘዋለን በትላንትና በተፈጠረው ሳይሆን በመቶዎች አመቶች የተንቀሳቀሰ ሁለት ነገር ነው የህزبው ውደትና የስልጣን አካሄዱ የተለያየ ነው ማለት ነው የህزبው ውደት ረጅሙን የ የአፍሪካ ቀንድን ይመለከታል ምክንያቱም ጅቡቲንም ሶማሌንም ኤርትራንም ማየት ይቻላል እነዚህ ህዝቦች ሲዛነቁ የነበሩ ናቸው ቁርጥ ያለና ስርዓት ይዞ የቆሙበት ጊዜ ያነበረም ይዋሃዳሉ ይጣላሉ ይዋሃዳሉ ይጣላሉ ይሄ ታሪካችን ሂደት ነው 
አሁን ዛሬ ስልጣኑን ፓወር ለጂት መስይን በምን እንመስርተው የሚለው ጥያቄ የሁላችንም ፈተና ነው ነው የሚለው እና ለኔ ትልቁ ፈተና ብዬ የምለው ይሄንን የፓወር ለጂት መስይ ጥያቄ ብዙ ውይይት የሚጠይቅ ነው ነው የሚለው እንጂ ባለው በፖለቲካ ግለት ውስጥ ገብተን አክታጫችን እንዳንስት ነው መለመለም ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ 100 100 ሚሊዮን ህዝብ አክታጫቸውም ከሰዓተ የሚያመጣው ጉዳት ስለሚታሰበይ ነው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አልማው ወደርሶ ጋለም ጣ እንግዲህ ፕሮፌሰር ብዙ ያነሱት ነገር አለ አሁን እንዲ እንዲ በሚቆጠር መልኩ ለምሳሌ ይሄ ይሄ ነው ችግር ስፔሻሊ ከይደኛው ነው እንደው እንደኔ ከ1855 እስከ አጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት ጀምረን ወደዚህ ያለውን በዋናነት ብንመለከትና እንደው ማንዳንዴ ብዙ የታሪክ ጸቦች የሚያሉት አቅር በመቶ አመት በ200 አመት አመት ውስጥ ባለ ገደማ ነውና እንደው ግን እሺ ይሄ 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 ነገር ህዝቡን አላግባባውም ነበር የሚሉት ነገር ምን አለ አለ መግባባት ተፈጥሯይ ነው ማሶገር አይቻለም አለ መግባባትን ማኔጅ ማድረግ ነው እንዴት አርገን ነው አለ መግባባትን እናስተዳደሩና ለነይዘው ምን ይችላል ግጭት ያለ ነው ሰው በተለያየ መንገድ ይጋጫል አለ መግባባት የፖለቲካ አለ ጉማት አለ የታሪክ አለ መግባባት አለ የሃይማኖት አለ መግባባት አለ በቤተሰብ እንኳን አለ መግባባቶች ይኖራሉ አለ መግባባትን ኮምፕሊትሊ ማስወገድ አይቻለም ግን እንዴት አርገን ወደ መሃል ወደ መስመሩን እንመጣለን ኢትዮጵያ ውስጥ አለ መግባባቶች አሉ ለምሳሌ በጋራ ሴቶቻችን ላይ አንግባባ ማብዛኛው ጊዜ سنነጋገር ይሄ እኔ አይደለም ይሄ ያንተ አይደለም በታሪክ ዙሪያ ሲሆን አንግባባ ማ ይሄ እኔ ታሪክ አይደለም ይሄ ያንተ ታሪክ አይደለም በስልጣን ሽግግር ዙሪያ ላይ ባሉት ትርክቶች አንግባባ በሃይማኖት መስተጋብር አካባቢ ባሉት ይሄኛው እኔ ይሻላል ይሄ ያንተ ይሻላል እኔ እንትር ማለት በእንደዚህ ዙሪያዎች ብዙ ሽኩቻዎች አሉ እና ሙሉ በሙሉ አለ መግባባት ክፉ አይደለም ክፋቱ አለ መግባባትን ምናስተረቀበት መንገድ ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪክ ዙሪያ አለ መግባባት አለ አንዱን ብናነሳው አንዱን ሐሳብ ብናነሳው ይሄ ሰፈር ምስራቅ አፍሪካ ከጥንት ጀምሮ እየተንከባለለ የመጣ የመንግስት ፍርአት ልምድ ያለበት አካባቢ የጥንት ሰፈሮች ነበሩ መታራ ኮሌ ማላዞም ይባሉ ከዛ ፑንት ዳማት እየተባለ አክሱም ገባ እነዛ የፈጠሩትን የተንከባለ ለውቀት ይዞ አክሱም ተመሰረተ ከአክሱም ወደ ዛጎይ መጣ ከዛጎይ ወደ ሰለሞናው ያመጣ በዚህ ጊዜ እዚ አካባቢ ያለው ትራዲሽን ምንድ ለምድ ያለውን አንዱ አምጥቶ ያንከባለለውን የስርዓት ግንባታ የሀብት ግንባታ ይዞ መጠቀም ሳይሆን የዜሮ ድምር ፖለቲክስ ነው ያለን ከዜሮ መጀመር ነው ያኛውን እንደ ጠላት ይፈረጅና ይሄኛውን አዲስ የሚመጣውን እንደ መላክ ይወሰድና ለሀገሪቷ ለአካባቢው ለህዝቡ መፍትሄ የሚያመጣ ዳቦ የሚያመጣ ከሰማይ ምንና የሚያዘም አርጎ መስበክ አለ ያለፈውን መኮነን የሚመጣው እንደ ቅዱስ አርጎ መትከል አለ እንደገና ስልጣን ሸገሩ ሰላማዊ ሆኖ ያያቀም ተቋማት የሉንም ስልጣን የሚያሸጋገሩኛ ስልጣን ሌሎቹ አገሮች አርፈዋል ሁለት ተቋማት ወስ ትሬ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ይሄ የሽግግር ጊዜ ዲሞክራሲያዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ይሳታል ወሳኙ የሽግግር ጊዜን መትከል ነው የሽግግር ጊዜ ወደ ታሪክ መጣለው የሽግግር ጊዜን በመን ተከለበት ጊዜ አራት ዋና መሰረታዊ ነገሮች መሬት መያዝ አለባቸው በሽግግር ጊዜ የመጀመሪያው ምንድነው የተቋም ነፃነት አሁን ለምሳሌ ተቋም سنል በጋራ ሊዳኙን የሚችል ፍርድ ቤት ነፃ መሆን አለበት በሽግግር ጊዜ ያለማን ጣልቃ ገብነትን መቀነስ አለበት ስልጣን የተረከበው መንግስት እነዛ በፊት የነበሩትን ሰው ይጥፋት ያረጉትን ለመዳኘትም በነፃነት እንዲዳኙ ጣልቃ ገብነትን መቀነስ አለበት ሁለተኛው የህግ የበላይነት መስፈን አለበት በሽግግር ጊዜ የህግ የበላይነት ከሌለ የሚቀጥለው ዋልጌ ነው የሚሆነው ይሄን ያው ንሽግሩን ጊዜ መሬት አስይዘ የህግ የበላይነትን አስርጸ ካልያስ ከበስተቀር የሚቀጥለው አመራር ምን ደረጋሉ በሚል ወይም ጽንት ያዘ ነው የሚሆነው መረን የተለቀቀ ነው የሚሆነው ሌላኛው ምንድነው እንት ነው ፍት ፍት መሰጠት አለበት ባለፈው ፍርአት የተበደሉ የተገደሉ ምናም የተዘረፉ ሰዎች ካሉ እነዚህን አምጣታ ፍት በመንሰጠበት ጊዜ ሰዎች ዕረፍት ይሰማቸዋል እምነት ይጥላሉ በአዲስ መንግስት ላይ ሌላው ደግሞ ይቅርታና መህረት ነው 
አይገደልም በስርዓት አስቀዳጅነት አንድ አንድ ሰተቶች ሊፈጸሙ ይችላሉ ያን ይፈጸመ ሰው ተገደውም ሊሆን ይችላል አውቆም ሊሆን ይችላል ላይውቅም ሊሆን ይችላል ይቅርታ የምታረግለት ፍርድ ከሰጠ በኋላ ተጎጂዎችን ካከምክ በኋላ ነው ለዚህን ሰውዬ ለፈተ ምናምን የምታረጋው በዚህ ዙሪያ የተሳካሽ ግግር ያረጉ መንግስታት አልነበሩን የንጉሱ ትንሽ ጊዜ ትንሽ የተሻለ ነገር የነበረው ፕሮፌሰር ሚናክሩናል ያይ ለስላሴ ጊዜ የተሻለ የተንከባለው ንቀት የነገስታቶቹን ተጠቅሞ ትንሽ የመራመድ ሙከራ ድርግ ሲመጣ በዜሮ ነው ያመ የሽግር ጊዜ መልካም አለ ነበር ሞት ግድያ ስቃምና ምን ነበርኩት ከዛ ከዛ ቀጥሎ ወደ አመጽ ተገባ ራሳቸው የነበሩት ፖለቲካውን ሲያራመዱ የነበሩ ሰዎች እርስ በርስ መጫረስ ጀመሩ ከዛ አሁንም ያድን ከመጣ በኋላ ሽግሩ ጊዜ መልካም አለ ነበር አሁንም ያለው እንዴት ነው ወደ ፊት እና ያለንና አለ መግባባቶች አሉ የሽግር ጊዜው መሬት ቢነ ቢተከነው አንደኛ የህግ የበላይነት ይደረጋል ሁለተኛ ያለፈው ታሪክ የሁላችንን ነው ብሎ መስጊያ መስጠት አለበት ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን አፍታ ቆይታው ስለን ተመልሰናል ውይይታችን እንደቀጠለ ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ አሁን ሁለታችሁ ማነሳቸዋቸው በርካታ ነገሮች አሉ መግባባት ያልተደረሰባቸው በርካታ ነገሮች ስለመኖራቸው ለምሳሌ የሃይማኖት ከሃይማኖት ጋራ የተነሱ መልካ ጤናማ ያልሆኑ ግንኙነቶች እንደነበሩ ይታወቃል ከመንግስታትም ጋራ በተለያየ በተያያዘ የሚታዩባቸው መንገዶች አሉ ከሃይማኖት አመራሮች ጋራ ወኪሎች ጋራ ሳምንት አውርች የነበረ በዚህ ጉዳይና ሌላ የታሪክ የጋራ ሲቶች ላይ አለመግባባት በስልጣን ዙሪያ ላይ ያሉ የሽግግር ግዚያት ውስጥ ጤና ማለመሆን መሰል ቀደም የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። እሺ ግን እንዲናንሳ እናንተንም በቀጥታ ስለሚመለከት በታሪክ ላይ አለመግባባት የሚለው ሐሳብ አለና ኢትዮጵያን የጋራ ታሪክ ያለን እስከማይመስል ድረስ በታሪኮቻችን ቸው አይግባቡምና ይሄ የተፈጠረበት ምክንያት ምንድነው በታሪክ አለመግባባት የተፈጠረበት ምክንያት ደም እንዳነሳውት እዚች ምድር ውስጥ ነው ያለነው የአፍሪካ ቀንድ ኢትዮጵያ የምትባለው ውስጥ ነው እዚ ውስጥ ነው ያለነው ሁላችንም ያንን መጀመሪያ መቀበል አለብን ከዛ የስራት ሂደታችን ችግሩና ጥቅሙ ምንድነው የሚለውን መተንተን ነው ሁሉም ማለም በመንደር ተጀምሮ የሰፋ የሰፋ አሁን ኢምፓየር ናት ኢትዮጵያ እና ኢምፓየሮች በሙሉ ፈርሰዋልና ኢትዮጵያን ትፍረስ የሚል አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ። እንደ አስተሳሰብ ችግር አይደለም መቀበል እንችላለን ኢምፓየሮቹ ፈርሰዋል ኢምፓየሮቹ ግን እንደ ኢትዮጵያ አይነሳ ይሆን በጣም ሰፊ ሮማን ኢምፓየር ኦቶማን ኢምፓየር ምናምን ስለል ሰፊ ቦታና ብዙ ሀገሮችን ያዙ ናቸው። እኛ ብዙ ሀገር መሆን እንችላለን ወይ ብለን መጠየቅ ነው። የሚያወጣ ከሆነም መሞከር ነው ችግር አይነት አይደለም። በአፍሪካ ቀንድ ላይ ተበታትነና አለ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሶማሌ 3 አራት ቦታ ሱዳንም እንደዚሁ እንደገና መበተን ይችላል። እሱ አንድ አማራጭ ሊሆን ይችላል። ይጥቀማል አይጥቀምም መነጋገር ያስፈልጋል። እና የተበላሸው ነገር ማከሙ ነው እንጂ የሚሻለው ኢምፓየሮቹ ፈርሰዋልና እኛም ፈርሰን ትንሽ መንግስታትን ሆነአለን ብሎ ማሰብ ይቻላል ሐሳባችንን የሚከለክ ቀደም እንዳለው ወንድሜም ሐሳብን የሚገታው ነገር የለም ይጥቀማል አይጥቀምም ወያየት ነው መዳህነቱ የተዋየን መፍቴን እንፈልገለታለን ማለት ነው እና የማግ ባቡን ምንላቸው እኔ አንዳንድ እሳስቦ ታሪክ የታሪክ ተራማሪ ነበርኩ በተወሰነ መልክ ጠላውትና ጥጨው ወደ አርኪኦሎጂ ወደ ሌላው ወለጋ ነው ሳይሳካልን ይቀርው እንጂ ምክንያቱም የተዛባ ነገር አለ ብዙ ያንን የተዛባውን ነገር ለማስተካከል ጊዜ ፈጅብኛል ብዬ ነው ተጨባጭ እቃ ጋራ ቁስ ጋራ መናገሩን ይፈልኩት ምክንያቱም አዲስ ግኝት ነው በአዲስ ግኝት ላይ ነው የሚነገረው አርኪኦሎጂና የራሱ ችግሮች ቢኖሩትም በአዲስ ግኝት ላይ ነው የሚነገረው በትርክት ላይ አይነት አይደለም ሌላ ትርክት ነው የምሰራውና ነጻ የሚያደርገው አይነት ይመስላል በእኛ በኩል ታሪክን እንደምነት የማያት ችግራችን ነው የረጅም ጊዜ ቆይታችን ታሪክን እንደምነት የማያዝ 
ችግር አለ ታሪክ ዕውቀት ነው እንጂ እምነት አይደለም እዛ ላይ ብዙ መስራት አለብን ዕውቀታችን ደግሞ ይቀየራል መረጃ ማስረጃ ባገኘን ቁጥር ይቀየራል እምነት ከሆነ ችግር ነው አማኝኮን ከማይነ በቃ ካንተ ጋር አብሮ መኖር ነው ተቻችለን ተከባብረን እንጂ መቀየር ማስቀየር አይነት አይደለም በታሪክ ግን የተዋየን ማስረጃ ማረጃ ያመጣን እናሳልጋውallen የኢትዮጵያ ዓለም ታሪክን ስናይ ትንታኔው አያልቅም ዛሬም ይተነተናል ባለፈ አንድ ኩነት ላይ 100 ሺ መጻፍ ሊጻፍ ይችላል አንድ መጻፍ ተጽፎ አለቀም ይባል አይነት አይደለም በመናይበት አንግል በመናይበት አቅጣጫ የተለያየ ትንታኔ መስጠት እንችላለን ስለዚህ ታሪክ ክፍት ነው ታሪክ ለ በሽተኛ አንጎል በዳኒት ነው ይላል ብሊኔ አይደለ የታስተዋሰዋል የ ሜዲሲን ፎር ሲክ ማይንድ የሰርጉ ፕሮፌሰር ሰርጉ መጽሐፍ ላይ መነሻት ሆነለች ትላንትና የሌለው ዛሬ አይኖርም ነገርም ማሰብ አይችልም ስለዚህ ትላንትናችን የግድ ነው ትላንትና ጥሩ ነው መጥፎም ነው ሁለቱንም ነው ያንን መቀበል ነው አሁን የወጋና የተወጋ አይነስና አድርገው የተወጋው ቁስሉ ስላለበት ያመዋል የወጋው መርሳት ይፈልጋል እዛ ላይ ነው አሁን ችግራችን የወጋውም የተወጋውም የዚህ አካባቢ ሰው ነው ብለን ምንቀበለው ከሆነ ህመሙንን ቀነሳለን ገዳዩ ምኔ ማቹ ምኔ የሚለው ነበረ ብዙ የነገስታቱ ሂደት እንደዚህ አይነት ብለን ማስተማመን ካልቻልነ በስተቀረ ቁስል የቆሰቆስን ሁሌም ቁስል እየከፈተን ምን ሄድ ከሆነ ለማቱ ይረሳል ለማቱ ከተረሳ ሰላሙ ይጠፋል ሰላሙ ከጠፋ ቀደም እንዳልኩት መከፋፈል ነው የሚሆነው ትንሽ መንደር መሆን ነው ትንሽ መንደሩ የሚጠቅመን ከሆነ ችግሩ ቀላል ነው የሚሆነው ስለዚህ ወደዛ ከመግባታችን በፊት ውይይቶቹ ይኑሩ ውይይቶቹ ላይ በቁጭት በስሜት የሚናገሩ ሰዎች ይኖራሉ የተወጉ ሊሆኑ ይችላሉ ቁስሉ አሁንም ይሰማቸዋል ለምን ተሰማቸው ብለን መቸገር ያለብን አይመስለኝም ቁስሉን ለማዳን ምን እናድርግ ነው መሆን ያለበት እንጂ አለካሁን በቃ ምናምን የሚባል ነገር አይነት አይደለም የሞተ ዘመዴ ከሞተ ሞተብኝ አለቀ አንተ አትነግረኝም ዘመዴ አልሞተም ብለ አታስናን ለማጽናናት ተሞክራለህ እንጂ እንድትክደው መሆን ያለበት ታሪክ እንዳለው መረጃ ማስረጃ ባለበት ቁጥር መረጃ ማረጃ አንድ ምን እንማርበታለን ነው ታሪክ ቀደምም እንዳልኩት ውቀት ነውና ምን እንማርበታለን ፉድ ፎር ቶት አይነት አንጎላችን ምግብ ነው ብለን እንቀበለው ከሆነ ምን እንማርበት ነገር አለ እምነት ከሆነ ግን ነገር ዋከተም ይቆማል ማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ አሁን ቀደም ፕሮፌሰር እርሱ ሲያነሱት የወጋ አለ የተወጋ አለ ብሏል የተወጋውን አልተወጋ ማለት ራሱ ሌላ ህመም መፍጠር ነው በአሁን ሰዓት ላይና እንደዚህ እንዳይሆን ተወግቻለው የሚለው በእውነተኛው መንገድ የታሪክ ምሁራን ባስቀመጡ ታሪኩ በሚለው መሄድ ነው ያለበት ግን በአንድ በኩል ደግሞ እናንተ ግራ መንግሪያው ነግራችሁኝ ምን እንድትልፉ የኢትዮጵያ ታሪክ በጣም አንደኛ ኖርዘርን ሂስቶሪ ነው ይባላል የሰሜኑን ክፍል ነው ባያዝድ ነው ይባላል ምናልባት እኚ ነገሮች አለመግባባቱን ጨምረውት ይሆናል ወይ የሚለውን ነው እስቲ ይፈራል ተከካል ነው መጀመሪያ እስቲ ታሪክ ምንድነው በሚልነሳ ታሪክ ማለት እንግዲህ የታሪክ ትርጉም በዘመንን ተከትሎ ይሻሻላል የየትኛውም ትምርት ያበቃለት በተዋጣይ መጨረሻ የሚባል ጥናት የለም የትኛውም ሳይንስ ዘመናትን ተከትሎ ግኝትን ተከትሎ የሚሻሻል ነው አሁን ያለው የታሪክ ዴፊኒሽን ሰው የእንተን ከአካባቢው ጋር ያደረገው ባለፉት ዘመናት ሰው ከአካባቢው ጋር አካባቢ በሚልበት ጊዜ አንድ አይደለም የፖለቲካ አካባቢ አለ የማህበራዊ አካባቢ አለ የሶሻል አካባቢ ካልቸራል ሚሊታሪ ብዙ አካባቢዎች አሉት ከነዚህ ጋራ ያደረገው ነው መስተጋብር በተደራጀና በሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ተጠንቶ የተዘጋጀ ስለል ማለት የሰው መስተጋብር ነው ባለፈው ጊዜ ነው ለምን እንደነው ሲስተማቲክ የሆነ ሁሉን ነገር መጻፍ አይቻለም መርጠ ጎላ ጎላ ያለው ነው እንጂ በዛሬ የሚከሰቱ ነገሮች መጻፍ አይቻለም ይሄ ነው ደፊ የሰው ኤጀንሲው ሰው ነው መhall ላይ ያለው ሰው ከአካባቢው ጋር የሚያደርገው መስተጋብር መቼ ባለፈው ዘመናት ስለዚህ ታሪክ የሰው እድሜ ነው እንተ ነው 
እድሜው ከሰው ጋር እኮል ነው ነገር ግን እዚህን ተጻፈችው ታሪክ በመናይበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ወደ ግሪክና ወደ ሮማን እንሄዳለን ወደ ሆመር ኢሊያድ እና ኦዲሲያ ካዊ ቱሲዲድ የፖሊፖኔዢያንን ጦርነት የጻፈው እና ሆመር የጻፉት እና ይጀምርና ከዛን ጀምሮ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ 19 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሊትሬቸር አይነት ነበር ትይፈጥራ ጻም ደስ አርት የሚል ነበር ስያሜ የተሰጠው በ 19 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ አውሮፓና አሜሪካ ውስጥ እንደ ትምርት እንደ ጥናት ተቋም ተቋቋመና ጥናት ሆነ በተለይ በዚህ ተጠቃሽ የሚሆነው ሰውዬ የጀርመኑ ሊዮፖልድ ቮን ራንክ የሚባለው አዲስ ሁለት ነገሮችን በታሪክ ላይ አስገባ ሊትሬቸር ዝም ብሎ ይፈጠ የልቦለር ጽፍ ጽፍ ትረክት መሆኑ ቀርቶ አንደኛ ከመጻፈ በፊት ማስተዋል ሁለተኛ ስትጽፍ ሰነድን ተጠቅም መጻፍ በሰነድ በመረጃ የተጻፈ ጽፍ እንዲሆን አደረገው እሱ እንዳለ ቀጥሎ ያለ ሶስት አይነት ትምርት ቤቶች መጡ ቀጥሎ በ19ኛውና በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ የመጀመሪያው የአናል ስኩል የሚባለው የፈረንሳይው ነው ጥናቱ ላይ ቁጥርን መጠቀም ይችላል የቃል መረጃን መጠቀም ይቻላል ብሎ ጥናቱን አሰፋው ከዛ ማርክሲስቶች መጡ ማርክሲስቶች መጡና ቀየሩት ያ ጥናቱን ዘሪ ታሪክ ማለት ከላይ ብቻ አይደለም ከታችም ነው ታሪክ ሳሪው ሰፊ ህዝብ ነው ታሪክ ትግል ነው የመደብ ትግል ነው ብዙ አይነት ነው ስለዚህ ታሪክ የገዢዎች ብቻ አይደለም የተገዢዎች ነው ታሪክ ከላይ ብቻ አይደለም ከታችም ነው ታሪክ ፖለቲካ ብቻ አይደለም ኢኮኖሚም ነው ታሪክ ማህበራዊም ነው ታሪክ ሃይማኖታዊ ነው ታሪክ ሚሊታሪ ነው አሉና የጥናቱን አውድ አሰፍት አሁን ታሪክ ያለው ነገር የለም ከዛ ፖስት ሞደርኒስት የሚባሉ መጥቶና ጠርሶ ታሪክ ያስፈልግ ይላል ድህረ ይሄ ድህረ ዘመናዊዎች እነሱም ታሪክን አጠናኑ ቀየሩት ወደ ኢትዮጵያ ሰንገባ የኢትዮጵያ ታሪክ ከዚህ ተለየ አይደለም አፍሪካ ውስጥ በመናይበት ጊዜ ካፍሪካ ትንሽ ለየት ይላል ያብዛኛዎቹ የአፍሪካውያን ታሪክ የሚጀምሩ ከቅኝ ግዛት ጋር ነው ያላቸውን የነሱ የሆኑ ሰን የአፍሪካ አገሮች ሁኔታ አፈራረሱባቸውና ከዚህ ራስ ጀምሯቸው የነጮቹ ታሪክ በአፍሪካ ሆነ በሌሎቹ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ በመመጣበት ጊዜ ኢትዮጵያ የሰነ ጽሁፍም የፊደል ምናምን ስላላት ጅማርዋ ከነ ከፈረንጅ ጋር የታያዛ አይደለም አሁን ሰነዶችን በመናይበት እስከ 13ኛው ክፍለ ዘመን ጥቂት ነው ያሉን ስለ አክሱም ዘመን የሚያወሩ ሁለት ሰነዶች ናቸው እንሰኖሪ ሲያ የድንጋይ ቅርጽና አንድ ሰነድ ነው ፓሪፕለስ ኦፍ ዘ ኢሪትሪያን ሲ የሚለው ስለ አክሱም ንግድ የሚያወራና ክርስቲያን ቶፖግራፊ የሚለው ሁለቱ ሰነዶች ናቸው ጎልቶ የሚታዩት ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን በአጠቃላይ እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያን ታሪክ በአራት ክፍል ያያዋለው አሁን ዝግቡ የተጀመረበትን አንደኛው አሳሾች ተጓዦችና ሚሽኖች ስለ ኢትዮጵያ የዘገቡት ነው በዚህ ዙሪያ በመናይበት ጊዜ እና አልቫሬ ዛለ እና አልሜዳ አለ እና ጆብል ዶርፋ አለ እና ምን አምን አሉ አሳሽ ሚሽኖችና ተጓዥ ነው ይጻፍ ሲጽፍ ለፈረንጅ ጥቁር ሁሉ ዝንጀሮ ነው ጥቁር ሁሉ የማይረባ ነው ጥቁር ሁሉ ጎስቋላ ነው ስለዚህ ሲያልፍ የፈለገው ነገር ነው ይጻፈው ከመሬት የበቀሉ ሊለን ይችላል ከዚህ ከዛፍ ላይ ሆነ ይወረዱ ሊለን ይችላል ያልተባለው ነገር የለም እዛ ውስጥ ብዙ ክፉ ነገሮች አሉ። ህዝብ ተሰደበናል የስ ተሰደበል ፈረንጁ ሲጽፍ ለኔ ብሎ አይደለም የሚጻፈው ለታሪክ ፈጆታ ብሎ አይደለም የሚጻፈው ለትምርት ፈጆታ ብሎ አይደለም ሆቢው ስለነበረ ሲያልፍ ጻፈ። እዛ ውስጥ ብዙ ህዝቡን ሊወጥነው የማይችል በስድብ ተገልጸናል ለክ ነው ተገልጿል ፈረንጁ ነው የጻፈው። ሁለተኛው ግሩፕ ወደተኛው ቡድን ደሞ ገድል ጻፊ ነው። ከአምድ ጽዮን እስከ አጽ የሚልክ ያሉት ብዙ ገደል ያጻፉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ገደል ጻፊ ክሮኒክለርስ የሚባሉ ክሮኒክል ጽፈዋል። የነገስታቶችን ውሎ ታሪክ ነገስታ የነገስታትን ታሪክ ነው ጻፉት። የህዝብን ታሪክ አልጻፉ። ሲጽፉ በመጻፍ ቅዱስ ስታይል ነው ጻፉት። ዜና መዋዓላይ ተንደውና ንጉስ እንተና ወደዚህ ዘመተ የተባረከው የተቀባው እንድ እግዚአብሔር የመረጠው ንጉስ ወደ ተረገሙ ሰዎች እሱን ሊገለብጡ ወደ ነበሩ ሰዎች ሄደና ከሸከያቸው ሰባበራቸው ወቀጣቸው ስለዚህ የተረገሙ ስለሆነ እንድ ያለ ትልክ ተነበረ ነገስታቶቹ ያረጉትን ዘመቻ ሲጽፉ ህዝቡን አወደሱ አልጻፉ ትክክለኛውን ነገር አልጻፉ ምክንያቱም ዳቦ ነው ብለ ነው ተከፍሏቸው ቤተ መንግስት ቁጭ ብሎ ልብሳቸው ተችሎ መጠጣቸው ተችሎ እንጀራቸው ተችሎ ተከፍሏቸው የሚጽፉት ሲጽፍ ለማን ነው የሚጽፉ ንጉሱን ለማስደሰት ነው ይጻፉ በዚህን ጊዜ ስለ ህዝቦች የተገለጸው ነገር መልካም ያለው ነው ብዙ ነገር አለ ዛ ሰነድ ውስጥ 
ሶስተኛው የለምድ ጻፊዎች ናቸው የለምድ ጻፊዎቹ መጀመሪያ ስለ ነገስታቶች ነበር የሚጽፉት ከዛ ትንሽ አብዮት መጣ ምንድነው ንጉሱን ተውና ኢትዮጵያ የሚል ጽሑፍ ተጀመረ እነ አለቃ ታየ እነ ቄስ አጽም እነ ቄስ ባህሬ እነ ማንገብረ ማርያም ናቸው እነ እንትነዚህ ያሉ ኢትዮጵያ በቀ ስለ ንጉስ አንጽፈም ሶ ንጉሱን ቁጭ አረጉና አገሪቷን ማስቀደም ጀመሩ የኢትዮጵያ ታሪክ የኢትዮጵያ حزب ታሪክ የሚል ጽሑፍ ተጀመረ እነዚህ ብዙ ናቸው ሲጽፉ አንደኛ ብዙ ያነበቡ አይደለም የቤተክርስቲያን ትምርት ነው ያላችሁ ጥቂት የምዕራባውያን ትምርት የተማሩ ሰዎች ናቸው ትንሽ ነው ትምርታቸው ሲጽፉ የሚያውቁት ነገር ነው ይጻፉ ስለሞያው ትሬኒንግ አልወሰዱም ኮርሶች አልወሰዱም ስለ ሪሰርች አልወሰዱም የሚስማማቸው ስም ይጽፉ ብዙ ነገር ሰድቦች አሉ በጽሁፋቸው ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ ሰውን ሊያስቆጥሩ የሚችሉ አለ ስለዚህ ሲጽፉ ለታሪክ ፍጆታ ብሎ አይደለም ይጻፉ ለምርምር ብሎ አይደለም ይጻፉ ከውቀት አኳያ አይደለም ከለም ዳኳያ ነው ይጻፉ በዚህ ዙሪያ ፈረንጆችም አሉ ስለ ኢትዮጵያ ይጻፉ ወታደር ለምሳሌ የነበረው ኮንትሮዚኒ ወታደር ነው እንተና ቸሩሊ ወታደር ነው ስለ ኢትዮጵያ እዚ ጣሊያን በገቡ ጊዜ ግጥም አድርገው ጽፈው ጽፋቹ ብዙ ነገር አለ የሚያስቆጣ ሲጽፉ ከለም ዳኳያ ነው ይጻፉት ይሄንን ያሸጋገሩ ተክለጻዲቅ ሞክሪያ ናቸው አሁን ተክለጻዲቅ ሞክሪያ በተማሩት ተማራማሪ ታሪክ ጻፊዎችና በድሮ ይሄ በለምድ መምጽፉ ጻፊዎች ማከል ትልቅ ድልድይ ናቸው ሶስተ ነው ምን አመድ ብላላችሁ ካጽንተና እስከ አጽንተና በሚጽፉበት ጊዜ ሳቸው ባህላዊ ነው አፕሮቻቸው ምክንያቱም ትምርት አልወሰዱም እንዴት ታሪክ ምርም ታሪክ የራሱ የሆነ ያጣናን ዘዴ ያለው ያጻጻፍ ዘዴ ያለው የሪሶርስ አጠቃቀም ዘዴ ያለው እሱ ውስጥ ብዙ ክፍተቶች አሉ በዚህ ዙሪያ ነው የጣለያና ነው ሶስተኛው ቡድን ደግሞ መራባዊ ትምርት ተምረው የሚጻፉ ሰዎች አሉ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምርምር ተቋምና ዲፓርትመንቱ ከተከፈተ በኋላ ብዙ ነገሮች አሉ አሁን መhall ላይ እነዚህ መራባ በታሪክ ዙሪያ የጻፉ እና አለምሸት ያሉ ዶክተር አለምሸት ያሉ እና ጻይ ብራና ስላስ ያሉ ባህሩ ተፍላ አለ እና ድሬታ እና ፕሮፌሰር ታደሰ ታምራት አሉ እና መረዱ ዳረጋ ያሉ እና ባህሩ ዘውድ ያሉ ፔዛንት ሪቤሌን ገብሩ ታረቀኝ ያሉ መሐመድ አሰና አለ ዘኦሮሞ ኢትዮጵያ እነዚህ ሰዎች የጻፉት ባላንስ ነው ከአካዳሚክስ አኳያ በመረምር የተደገፈ ምራባዊ ትምህርት ተምሮ አጠናኖን አይተው ያገራቸውን ታሪክ ይጻፉና እነዚህ ደግሞ በገበያ ላይ አይገኙ በሸልፍ ላይ ያሉ ናቸው ፈረንጆችም አሉ በዚህ ዙሪያ ጥናት አድርገው ለምሳሌ እና ሃሮልድ ማርከስ አለ ሪቻርድ ኮክ አለ እና እና ሰቨን ሮቢንሰን አሉ እና ሞራ ማን ነው አቢር ሞርዳሽ አለ እና ሪቻርድ ፓንክረስት አሉ እነዚህ ከአካዳሚክ ፖይንት ኦፍ ቪው የጻፉ ናቸው የነዚህ ስራ አይገኝም ገበያ ላይ ያዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከተመሰረተ ወዲሙ ኤምኤ ቴሲሶች ፒኤችዲ ዘርቴሽኖች ቢኤፒ ፕሮች አሉ እነዚህም ሸልፍ ላይ ነው ያሉት አሁን ወደ ህዝቡ እየደረሰው ያለው ማን ነው አንደኛ ለፕሮፓጋንዳ የተጻፉ ጽሁፎች ናቸው በዚህ ዙሪያ ላይ ያንን በጥናት ያልተደገፈ ጽሁፍ ከገበያ ላይ ገዝቶ የጣጣና ሰው አብዶ ነው የሚሉ ሰክሮ ነው በቃ በጥላቻ ነው የሚንቀሳቀሰው በታሪክ ዙሪያ ችግር አለ ለምን እንደው ችግር ያለው አንደኛ እነዚህ የነገስታት ገደል የጻፉት አብዩ ዛር ጋር ጽፎ ክፍተት አለ ይሄን በጋራ እንስማማ አለ ሰሜን ተኮር ነው ትክክል ነው ሰሜን ተኮር ነው አብዛኞቹ ለምን እንደው ጽሁፉን የጻፉት ካንት ካህናት ናቸው ቀሳውስት ናቸው አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ቀሳውስት ደሞ ከትግራይ ከጎንደር ከጎጃም ከሸዋ ከወሎ ወደዚህ ያልዘለሉ ናቸው ሲጽፉ ስለሚያቆት አካባቢ ስለሚያቆት ሰው ስለሚያቆት ንጉስ ነው የጻፉት ወደ ደቡብ አልተወከልም ትክ ነው ከፍተት አለው እንስማም አለን በዚህ ሌላኛው ምንድነው የጂኦግራፊ ሽፋኑ ጥቂት ነው ወደ ሰሜን ብቻ ነው ኦርቶዶክስና ሌሎቹ ሰሜን ሰዎች ናቸው ኢየሱስ ምክንያቱም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊቆሽ ናቸው ይጻፉት አብዛኛው ስለዚህ ሲጽፉ ጎላ አርገው ይጻፉት ስለሚያውቁት ከተማ ነው የተጻፈው አዎ ከተማ ነው የተጻፈው ገጠሩ አልተጻፈም ስናጽፍ አብዛኛውን ጊዜ አሁን በኤ ፔፐር ኤምኤ ምናም ስናሰራ ትምርት ቤት ቤተክርስቲያን ከተማ ነው ቀለል ያሉት ተማሪዎች እነሱ ምርጥ እናጸርቅላቸው ገጠሩ አልተጠናው የተጠናው ንግድ አልተጠናም አግሪካልቸር አልተጠናም ሚሊታሪ ነው የተጠናው 
ፖለቲካ ነው የተጠናው ሌሎቹ አምሳሌ ባህሩ አልተጠናም ሶሽ ክፍተታለው ፖለቲካው ለምን ተጠና ገዝ ነገስታቶችና ገዢዎቹ ፖለቲካውን ነው የሚያስጠኑት ሚሊታሪውን ነው የሚያስጠኑት አብዛኛውን ጊዜ ሞልቶ ሸልፉን ያዘው ሰሜን ተኮር የሚባለው ጂኦግራፊው ትንሽ ነው እሄ የሚባሉ ክፍተቶች አሉ ለምን እንደው ጻፊዎቹ ሰው ይለያያል ሲጽፍ ሰዎች አሁን አንድ ነገር ተሰጠን ይዘን የምንመጣው የተለያየ ነገር ነው የሚሄደው በኑሮን ለያያለን በቋንቋ በቃትን ለያያለን በመረዳትን ለያያለን በኢኮኖሚን ለያያለን በሃይማኖትን ለያያለን በአደግነበት አካባቢን ለያያለን ስለዚህ አን ነገር ይዘን አመጣ ብቃት ይጠይቃል ትሪልቆቹ ጻፊዎች የጻፉት ምካም ነገር አለው ነገር ግን ለተለያዩ ግፊት ኖሯቸው የተጻፉ ነገሮች በመልካም ሰዎችን የሚገልጹ ህዝብን የሚገልጹ አካባቢን የሚገልጹ አይደሉም በዚህ ዙሪያ ላይ ክፍተት አለ አሁን እየተጣላን ያለው ነው በክፍተቱ ዙሪያ ነው ወደ መፍቲ ሐሳብ መምጣት አልቸመር ነው እሺ አመሰግናለሁ ዶክተር አልሞ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ንገናኛለን